I am already a billionaire. It would be stupid of me to invest my money in risky investments. I only invest in sure things. Dieses Zitat stammt von Charlie Munger, dem Investor Compagnon von Warren Buffett, der als Teilhaber von Berkshire Hathaway reich geworden ist und ein Reinvermögen von ca. 1,6 Milliarden US-Dollar hat. Unternehmer wie Bill Gates mit 103,7 Milliarden Dollar oder Erben wie Susanne von Klatten mit 18,8 Milliarden Dollar kommen zwar auf unterschiedlichsten Wege zu ihrem Reichtum, doch gibt es gewisse Gesetzesmäßigkeiten beim Investieren und Vermögenserhalt, die man sich von diesen Personen abschauen kann. Die typische Asset Allocation eines High Net Worth Individuals, also ab einem Vermögen von 100 Millionen Dollar, liegt laut einer Studie der UBS bei 16% festverzinslichen Wertpapieren, also zum Beispiel Anleihen. 7% Sichteinlagen, also Giroguthaben auf Konten und so weiter. 50% Unternehmensbeteiligung wie Aktien, GmbH und Gesellschafteranteile, Genossenschaftsanteile und so weiter. 27% Immobilienvermögen. Was wir also auf den ersten Blick sehen können, ist, dass Superreiche ihr Geld nicht auf Tagesgeldkonten schlummern lassen, sondern dass sie ihr Vermögen produktiv für sich arbeiten lassen. Dies ist auch gleichzeitig der beste langfristige Inflationsschutz, da Preissteigerungen sich mit Sachwerten besser abfedern lassen. Steigt der Preis von Hygieneartikeln an, dann verdient der Konzern Henkel damit mehr Geld und die Aktionäre können ihren eigenen Kaufkraftverlust wieder etwas ausgleichen. Bei Nominalanlagen muss man immer darauf hoffen, dass die Verzinsung über der Inflationsrate liegt, was in der Vergangenheit über längere Zeiträume weitaus unsicherer war. Bei uns Deutschen ist es so, dass wir ca. 28% unseres Vermögens in Versicherungen gebunkert haben, welche das Geld größtenteils wiederum in festverzinsliche Assets investieren. Zusätzlich sind nochmal 26% auf Sicht- und Termineinlagen, also Tagesgeldern, Festgeldern, Sparbüchern und so weiter gebunkert, laut einer Studie der Bundesbank. 3% haben wir dann noch in Bargeld und 6% in anderen Nominalanlagen. 20% sind in Immobilien investiert und nur 7% liegen in direkten Aktienbeteiligungen sowie 9% in Investmentfonds, wozu natürlich auch unsere geliebten ETFs gehören. Das bedeutet, dass das durchschnittliche Vermögen eines Deutschen viel schlechter gegen die Inflation geschützt ist und Superreiche ihr Geld mehr für sich arbeiten lassen, obwohl ihr Vermögen ja bereits extrem hoch ist. Was lernen wir daraus? Auch wenn wir sicherlich mit einem 100-Euro-Sparplan nicht der nächste Bill Gates werden, so können wir doch unser eigenes, hart erarbeitetes Vermögen in denselben Assets investieren, wie es Superreiche tun, nämlich in Aktien, Immobilien und anderen produktiven Wirtschaftsgütern. Allerdings gibt es auch eine Sache, die man nie vergessen sollte. All die ganzen Superreichen, deren Vermögen auf dem Weg verloren ging. Sean Quinn zum Beispiel war mal der reichste Irre, bis er sein gesamtes Vermögen von ca. 6 Milliarden Dollar durch eine oder zwei Investitionen in eine Bank verspekulierte und Privatinsolvenz anmelden musste. Ab einer gewissen Vermögensgrenze, die bei jedem Menschen anders sein mag, nimmt der Grenznutzen des Geldes immer mehr ab. Es ist einfach ein großer Unterschied, ob jemand eine Million oder zehn Millionen Vermögen besitzt. Doch ob du nun 3,01 Milliarden oder 3 Milliarden hast, macht nicht mehr so viel aus. Darum würde ich persönlich die starke Vermögenskonzentration ab einem gewissen Punkt vermeiden, die manche Superreiche haben. Aber das ist nur meine eigene Einschätzung. Was sind 
Weitere Investitionsgrundsätze, die wir von Superreichen lernen können. Schreib sie mir unten in die Kommentare, gerne auch psychologische Denkansätze. Ich habe dir auch einige spannende Investor-Interviews mit Superreichen in der Videobeschreibung unter dem Video verlinkt. Du kannst den Kanal hier gerne für mehr Videos abonnieren und wir sehen uns schon beim nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.